Adventures in a Banyan Tree Though the house and grounds of our home in India were grandfather's domain, India ile nyangalada vidu nyangalada muttashende niyandranatile ayirunengilum. The magnificent old Banyan Tree was mine. Aam vidu ne munni lulla, alang aam vidu ne dithella. അത് പറമ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ തൊടിയിലുള്ള സ്ഥലം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ വീടുമായിട്ട് ചേർന്നൊരു സ്ഥലമായിരിക്കും അപ്പോൾ ദ മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ വാസ് മൈൻ ആ വീടിനടുത്തുള്ള ആ ആൽമരം അത് ആരുടേതായിരുന്നു വാസ് മൈൻ എൻ്റേതായിരുന്നു ചീഫ്ലി മുഖ്യമായും അത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായും അത് എൻ്റേതായിരുന്നു ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുഡ് നോ ലോങ്ങർ ക്ലൈംബ് ഇറ്റ് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ മുത്തശ്ശന് ആ മരത്തിൽ കയറാൻ കഴിയില്ല കഴിയുമോ ഇല്ല അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഒരാൾക്ക് ആ മരത്തിൽ നമ്മൾ കയറാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല വീടാരുടെയാണ് മുത്തശ്ശൻ്റെ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഈ മുത്തശ്ശന് ആ ആൽമരത്തിൽ കയറാൻ കഴിയോ ഈ വയസ്സാൻ കാലത്ത് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഇനി കയറി കയറാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദോ കിടക്കണ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളവിടെ വീണ് കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ മുത്തശ്ശന് തൻ്റെ ആ വീട് നിൽക്കുന്ന ആ പറമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തൊടിയിലുള്ള പറമ്പിൽ ആൽമരത്തിൽ മുത്തശ്ശന് കയറാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഈ കുട്ടി ഈ പേരക്കുട്ടി ഈ ഗ്രാൻഡ് സൺ അല്ലേ ഈ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് അവിടെ താമ സമ്മർ വെക്കേഷന് ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവന് ഈ മരത്തിൽ കയറാം മുത്തശ്ശന് പ്രായമായതുകൊണ്ട് കയറാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ആ മരത്തും അവന് കയറാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവൻ പറയുകയാണ് ഈ മരം എൻ്റെതാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവൂല അങ്ങനെ സ്വഭാവം ഇതെൻ്റെതാണെന്നുള്ളൊരു പറച്ചിലുണ്ടാവുമല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ആ ഇതെൻ്റെതാണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പം അതുപോലെ ഈ മരം എൻ്റെതാണ് കാരണം എനിക്കിതുമ്മ കയറാം മുത്തശ്ശൻ്റെ മരമാണോ അല്ല കാരണം എന്താ മുത്തശ്ശൻ അത് മിക കയറാൻ കഴിയില്ല അത് തന്നെ കാരണം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ്ഡ് ടു ടീസ് ഹിം അബൌട്ട് ദീസ് മുത്തശ്ശി ഇത് പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശനെ കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഏത് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന് മരത്തുമ്മ കയറാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തശ്ശി കളിയാക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിൽ ട്രോള് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം മുത്തശ്ശി ഭയങ്കര ട്രോള് അല്ല അല്ല ഭയങ്കര ട്രോളലാണ് ആരെ മുത്തശ്ശന് അയ്യേ ഈ സാധനത്തിന് മരത്തമ്മ കയറാൻ കഴിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കുകയാണ് ആൻഡ് വുഡ് സ്പീക്ക് ഓഫ് സെർട്ടിൻ കൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട് അങ്ങനെ കളിയാക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തശ്ശി ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സംശയായി ആരാണ് പേടിക്കേണ്ട തൊട്ടടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നുണ്ടത് ആരാണെന്നുള്ളത് അൻ ഇംഗ്ലീഷ് വുമൺ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വനിതയായിരുന്നു ആര് കൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട് അവർ ഹു ലിവ്ഡ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ അവർ ജീവിച്ചു അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ജീവിച്ച ആളുകളുണ്ട് ഈ പഴയ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ഉണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു ഏജ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഏജിലൊക്കെ ജീവിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ട് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച ആളാണ് ആര് കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട് ആൻഡ് വുഡ് ഹാവ് ലിവ്ഡ് ലോങ്ങർ അല്ലെ അവർ ഇതിലും കൂടുതൽ വയസ്സ് വരെ ഇതിലും കൂടുതൽ വയസ്സിന് മുകളിൽ ജീവിക്കുമായിരുന്നു ഇഫ് ഷി ഹാഡ് ഇൻ ഫോൾ ആൻഡ് വൈൽ ക്ലൈമ്പിങ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ട്രീ അയ്യോ അല്ലെ അതായത് ഈ ആപ്പിൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഈ കൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട് ആ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അല്ലെ അവർ ഈ നൂറ്റി പതിനേഴാം വയസ്സിൽ മരിക്കൂലായിരുന്നു അപ്പം മുത്തശ്ശി പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ മുത്തശ്ശന് കയറാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഇവിടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സായ നമ്മളുടെ കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട് ഈ മരത്തിൽ കയറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ മരത്തിൽ നിന്നൊന്ന് സ്ലിപ്പായി വീണു അതോടുകൂടി പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ മുത്തശ്ശന് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല പറയുകയാണ് മുത്തശ്ശി പറയുകയാണ് സ്ത്രീകൾ നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീ കയറി എന്നിട്ട് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു ആണിന് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല ട്രോളിൻ്റെ ടോണ് മനസ്സിലായോ ഇതന്നെയാണ് കാര്യം ഉണ്ടായത് മുത്തശ്ശി ഭയങ്കര ട്രോളലാണ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ബനിയൻ ട്രീ അവ
ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൽമരത്തിൻ്റെ ആ മുകളിലത്തെ ശാഖകൾ എവിടേക്ക് വരികയാണ് താഴോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ടുക്ക് റൂട്ട് എഗെയിൻ അതെ ആ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ആ വള്ളി അത് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോന്ന് പോന്ന് വീണ്ടും അത് മണ്ണിലേക്ക് ഒരു വേര് പോലെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫോമിങ് എ മെയ്സ് ഓഫ് ആർച്ചസ് എന്നിട്ട് അതെന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ആർച്ച് കമാനാകൃതിയിൽ എ മെയ്സ് ഇടുങ്ങിയ പാത ഈ മെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇടുങ്ങിയ പാതയാണ് ആൽമരത്തിൻ്റെ ഇതാ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഒരു ആൽമരം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ ആൽമരത്തിലെ വേ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വേരുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ കാണാനുണ്ട് ഇതിലൂടെ ഒന്നും ഒരാൾക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പോവാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഗേവ് മീ എൻഡ്ലെസ് പ്ലഷർ ആ മനോഹരമായ ആൽമരം എനിക്ക് എനിക്ക് ആരാണ് ഈ എനിക്ക് നമ്മളുടെ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് അതെനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകി എൻഡ്ലെസ് പ്ലഷർ ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകി ദ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദാൻ ദ ഹൗസ് അതെ ആ വീടിനേക്കാൾ പ്രായം എന്തിനുണ്ടായിരുന്നു ആ ആൽമരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഓൾഡർ ദാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്തിനു വരെ പറയുന്നു മുത്തശ്ശനേക്കാൾ പ്രായമുണ്ട് മുത്തശ്ശൻ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സല്ലേ അതിനേക്കാൾ പ്രായമുണ്ട് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ദ ടൗൺ ഓഫ് ഡറ ഡറ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ ഡറാഡൂണില്ലേ അല്ലേ കാശ്മീരിലെ അത് സോറി ഈ ഹിമാലയത്തിലെ ഹിമാലയത്തിന് അടുത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഡെഹ്റാഡൂൺ ഡെറാഡൂണിനോട് അല്ല ആ ഡെറാഡൂൺ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തെക്കാളും പ്രായമുണ്ട് ഈ ആൽമരത്തിന് റെസ്ലിംഗ് ഇൻ എ വാലി അത് ആ താഴ്വരയുടെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അത് നിൽക്കുകയാണ് അറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ഹിമാലയ എന്തിൻ്റെ താഴെയാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ആ താഴ് താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് മനോഹരമായ ഈ ആൽമരം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ആദ്യ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് മൈ ഫാസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫെമിലിയർ വാസ് എ സ്മോൾ ഗ്രേ സ്ക്യൂറൽ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് ആ ബോയ് പറയാണ് ആ മരത്തിന്മേൽ അവൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു വാസ് എ സ്മോൾ ഗ്രേ സ്ക്യൂറൽ അണ്ണാനായിരുന്നു അവൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ആർച്ചിങ് ഹിസ് ബാക്ക് അവൻ്റെ പുറം ഭാഗം ആർച്ച് ഷേപ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമാനാകൃതിയിലാണ് ഇതാ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അണ്ണാൻ ഈ ഭാഗമാണ് ആർച്ചിങ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സ്നിഫിങ് ഇൻ ടു ദ എയർ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വായുവിൽ മണത്തു നോക്കുകയാണ് എല്ലാ ജീവികളും മണത്തു നോക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണം ഇത് നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്നറിയാം മണത്തു നോക്കാറുണ്ട് ഹി സീംഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു റീസെൻറ്റ് മൈ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൈവസി ഹി സീംഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു റീസെൻറ്റ് ആദ്യം അവന് തോന്നിയത് എന്തായിരുന്നു ഒരു നീരസം റിസെൻറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നീരസം വെറുപ്പ് വിദ്വേഷം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റിസെൻറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ അണ്ണാന് എന്നോട് എന്ത് തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത് നീരസം തോന്നി കാരണം മൈ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൈവസി ഞാൻ അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻവേഷൻ അതിക്രമിച്ച് കടക്കുകയാണ് പ്രൈവസി സ്വകാര്യത ഇൻവേഷൻ ആക്രമണം ആക്രമിച്ച് കയറുക അപ്പോൾ ഈ അണ്ണാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ മരക്കൊമ്പിലിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മരക്കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന ആ ജീവിയുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കാണ് ഈ ബോയ് കയറി ചെല്ലുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ അണ്ണാനൊരു പേടി ഈ ബോയ് ഈ മരത്തിലിരിക്കുന്ന ബോയ് തന്നെ എങ്ങാനും ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി അതാണ് ആ പേടി കാരണം ഈ അണ്ണാൻ ആരോട് കമ്പനി കൂടുന്നില്ല ഈ ബോയിനോട് കമ്പനി കൂടുന്നില്ല ആ ഒരു റീസെൻറ്റ് വിദ്വേഷം അണ്ണാനൊരു പേടി ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ അണ്ണാൻ അണ്ണാൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കടക്കുകയാണോ എന്നൊരു പേടിയാണ് അണ്ണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് എന്നാൽ വെൻ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡൻറ്റ് ആം മൈ സെൽഫ് വിത്ത് എ കറ്റാപ്പൽറ്റ് ഓർ എയർ ഗൺ എന്നാൽ ഇവൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അണ്ണാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇവൻ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈ അണ്ണാൻ അവൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആം എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തില്ല ആയുധമില്ല ആം ആയുധം ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ട് ആയുധം എന്നുള്ള അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് ഒപ്പം പഠിച്ചു വെക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ല വിത്ത് എ കറ്റാപ്പൽറ്റ് എന്താണ് കറ്റാപ്പൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവണ പക്ഷികളെയൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആയുധമാണ് ചിത്രത്തിൽ ഇ
ഈ സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക കവണ എന്ന് നമ്മൾ കെറ്റാപ്പൾട്ട് എന്നാണ് അത് ഉച്ചരിക്കുന്നത് കെറ്റാപ്പൾട്ട് എന്താണ് കെറ്റാപ്പൾട്ട് ഓർ എയർ ഗൺ കെറ്റാപ്പൾട്ടോ എയർ ഗണ്ണോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല സാധാരണ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കവണ ഉപയോഗിച്ച് മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും എന്താ പറയുക വേട്ടയാടാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കല്ല് വെച്ചിട്ട് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വേട്ടയാടാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ എണ്ണാൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആയുധവും ആരുടെ കയ്യിലില്ല നമ്മളുടെ ബോയിയുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക അതുകൊണ്ട് ഹി ബിക്കെയിം ഫ്രണ്ട്ലിയർ അല്ലെ നിരായുധനായിട്ടാണ് ബോയ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് എന്തായി കമ്പനിയായി ആൻഡ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലീവിങ് ഹിം പീസ് ഓഫ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ അവൻ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ലീവിങ് അവന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബിസ്ക്കറ്റും കേക്കും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും വായിൽ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടാവൂലേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ കേക്കും ബിസ്ക്കറ്റും ഇവൻ അണ്ണാനും കൊടുത്തു ഹി ഗ്രീവ് ബോൾഡർ ആൻഡ് ഫൈനലി ബിക്കെയിം ഫെമിലിയർ ഇനഫ് ടു ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം മൈ ഹാൻഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്കും ബിസ്ക്കറ്റും കൊടുത്ത് 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 ഹി ഗ്രീവ് ബോൾഡർ അവൻ കൂടുതൽ എന്തായിട്ട് മാറി ബോൾഡായിട്ട് മാറി ശക്തനായിട്ട് മാറി ആൻഡ് ഫൈനലി അവസാനം ബിക്കെയിം ഫ്ര ഫെമിലിയർ ഇനഫ് ടു ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം മൈ ഹാൻഡ്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് ഭക്ഷണമെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം പോലും ആർക്കുണ്ടായി അണ്ണാന് ഉണ്ടായി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പൂച്ചനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആദ്യമൊന്നും പൂച്ച നമ്മളുടെ മേലേക്ക് അടുക്കൂല പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തോളിൽ അല്ലെ നമ്മൾ മടിയിലൊക്കെ ഇരുത്താറുണ്ട് അതുപോലെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് 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 ഈ പയ്യൻ ഈ അണ്ണാനുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സൗഹൃദത്തിലായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിഫോർ ലോങ് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഹി വാസ് ഡെൽവിങ് ഇൻ ടു മൈ പോക്കറ്റ്സ് അവൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തിരയാൻ തുടങ്ങി ഡെൽവിങ് തിരയുക അതായത് ഇവൻ്റെ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അണ്ണാൻ കയറുകയാണ് തനിക്ക് വല്ലതും തിന്നാൻ കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ and helping himself to whatever he could find angane avan endu cheyyana swayam avan kandathe endengilokka thanikku avadunnu kittuo ennullathu pocket inde ullile cheriya kuttiyala kandavallo achano achan kadaynu alaga achano uppeyo alam kadaynu varuna samayathu kayil endengilum undu nokkum coverl endana തനിക്ക് വല്ലതും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിട്ടായിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ബേക്കറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അത് കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അണ്ണാൻ ഈ പോക്കറ്റിൽ വരുന്നത് എന്താണ് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹി വാസ് വെരി യങ് സ്ക്യൂറൽ ആഹാ നമ്മൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് വളരെ വളരെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ അണ്ണാൻ കുട്ടിയായിരുന്നു അത് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ആ ഇനി ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് അവൻ ഒരു ആ മനുഷ്യനായിട്ടല്ലേ കമ്പനി കൂടി ഇത് ഈ അണ്ണാന് അപ്പോൾ ഈ അണ്ണാൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലേ ഈ അണ്ണാൻ കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും പ്രോബബ്ലി മിക്കവാറും പ്രോബബ്ലി മിക്കവാറും തോട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഹിം ഹെഡ് സ്ട്രോങ് അവൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഹെഡ് സ്ട്രോങ് എന്താണ് ധിക്കാരിയായ ഒരാളാണ് ഫൂളിഷ് ഫോർ ട്രസ്റ്റിങ് എ മാൻ അവനൊരു വിഡ്ഡിയാണ് അവൻ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം മനുഷ്യന്മാരെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല മനുഷ്യന്മാരെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരെയും ഇല്ല പ്രകൃതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർ പ്രകൃതിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും മരങ്ങൾ ചെടികൾ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ആഗോളതാപനം മറ്റുള്ള പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ പേടിക്കണം അവൻ ഉപദ്രവകാരിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ കുടുംബക്കാർ കുടുംബക്കാർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബക്കാരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ കുട്ടി ബോയ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഊഹാണ് അടുത്തത് ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് അടുത്തത് ഒരു സ്പ്രിങ് സീസണിൽ അല്ലേ വൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ഫുൾ ഓഫ് സ്മോൾ റെഡ് ഫിക്സ് ഈ ആൽമരത്തിൽ നിറച്ച് എന്താണ് നല്ല ചുവന്ന് തൊടുത്ത പഴങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൽമരം പൂക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പഴങ്ങളുണ്ടാവും ബേർഡ്സ് ഓഫ്
ആൻഡ് ഗ്രീഡി വളരെ എന്താ പറയുക സുന്ദരിയായ മനോഹരിയായ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീഡി അത്യാഗ്രഹിയായ ഈ പക്ഷികൾ ഇവിടേക്ക് വരികയാണ് ഗോസിപ്പിങ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവ പരദൂഷണം പറയുകയാണ് ഗോസിപ്പിങ് അവർ സംസാരിക്കുകയാണ് റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പക്ഷികൾ പാരൻസ് ഏതൊക്കെ റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ് പാരൻസ് ക്രോസ് കാക്കകൾ ബുൾബുൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പക്ഷികളെല്ലാവരും ഈ ആൽമരത്തിലെ പഴം തിന്നുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് അവ പ പഴം കഴിക്കുകയാണ് ആ പക്ഷികൾ ചിലയ്ക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് സത്യത്തിൽ അവിടെ ഗോസിപ്പിങ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ക്വാബിങ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഓൾ ദ ടൈം എന്നിട്ട് അവ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ സമയത്തും അവ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബഹളമുണ്ടാക്കുകയാണ് സ്ക്വാബ്ലിങ് ബഹളമുണ്ടാക്കുകയാണ് തർക്കത്തിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജൂറിങ് ദ ഫിക്സ് സീസൺ അത് ഈ ഫിക്സ് സീസണിൽ ഈ ആൽമരത്തിൽ ഈ പഴങ്ങൾ പൂക്കുന്ന ഈ കാല ഈ സമയത്ത് ദ ബനിയൻ ട്രീ വാസ് ദ നോയ്സസ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഓൺ ദ റോഡ് ഓൺ ദ റോഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം ജൂറിങ് ദ ഫിക്സ് സീസൺ ഫിക്സ് സീസണിൽ ദ ബനിയൻ ട്രീ ആ ആൽമരമാണ് വാസ് ദ നോയ്സസ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ റോഡ് അവിടെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റൂട്ടിൽ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൽമരമാണ് തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ബഹളം ഈ ആ എന്താ പറയുക റോഡ് ആ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ആൽമരം പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ ചിലക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഈ ആൽമരമാണ് അവിടെ തിരക്ക് ഏറിയ ഒരു ഭാഗം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഹാഫ് way up the tree i had built a small platform on which i would often spend the afternoons when it was not too hot adutha parayunnu endana half way up the tree marathinte tottu പകുതിയോളം ഉയരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഐ ഹാഡ് ബിൽറ്റ് ഞാൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ സ്മോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു ചെറിയ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം ഇതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺ വിച്ച് ഐ വുഡ് ഓഫൻ സ്പെൻഡ് ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ അതെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്നു ഇരുന്നിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വൈ ഈ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സമയം ഞാൻ ചിലവഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വെൻ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ടു ഹോട്ട് ചൂടില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചൂട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ടു ഹോട്ട് ചൂട് ഇൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇവൻ ഈ മരത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഐ കുഡ് റീഡ് ദയർ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പ്രോപ്പിംഗ് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ ചാരിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ആ ചിത്രത്തിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ചാരി ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പ്രോപ്പിംഗ് മൈ സെൽഫ് അപ്പ് എഗൈൻസ് ദ ബോൾ ഓഫ് ദ ട്രീ മരത്തിൻ്റെ ബോൾ ഓഫ് ദ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ മരത്തിൻ്റെ ഈ കൊമ്പിനെ ഈ ചിത്രത്തിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ബോൾ ഓഫ് ദ ട്രീ ഈ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് വിത്ത് ക്യൂഷ്യൻസ് ടേക്കൻ ഫ്രം ദ ഡ്രോയിങ് റൂം ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നിന്നും എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന ആ കുഷ്യനിലാണ് കുഷ്യൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മരത്തിന് മുകളിൽ വെച്ച് ആ കുഷ്യനിലാണ് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന കുഷ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ് ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അപ്പം ഇനി പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയേ വേണ്ട നമുക്ക് ആകെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇവൻ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിൽ ക്യാരസ്കച്ചിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പുസ്തകങ്ങളും നോവലുകളും വായിച്ചു അത്ര മതി വേറൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ട്രഷർ ഐലൻഡ് ഹക്കിൾ ബറി ഫിൻ ദ മൗഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് നോവൽസ് ഓഫ് എഡ് റൈസ് ബറൗസ് ആൻഡ് ലൂയിസ മേ ആൽക്കോട്ട് മെയ്ഡ് അപ്പ് മൈ ബാഗ് വെരി മിക്സ്ഡ് അപ്പ് മിക്സഡ് റീഡിങ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നത് അതാണ് മിക്സഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കഥയുണ്ടാവാം
ശാഖകളിലെ ഇലകളിലൂടെ ഞാൻ താഴോട്ട് നോക്കുകയാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലകളാണ് നൗൺ ഫോം ആണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ലീവ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിന് പോവുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗൺ ഫോം ആണ് ബൻ ഇലകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം ലീഫ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് ലീവ്സ് എഡിറ്റിങ്ങിൽ ചോദിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് തെറ്റ് തന്നിട്ട് അത് ശരിയാക്കാനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഭാഗം ലീവ്സ് എന്നുള്ള പറയുന്ന ഈ ഭാഗം അറ്റ് ദി വേൾഡ് ബിലോ താഴെയുള്ള ആ ലോകം ഇപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണല്ലോ അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരുന്നിട്ട് ബോറടിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ താഴത്തുള്ള ആ ലോകം നോക്കുന്ന സമയത്ത് താഴത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ അവൻ മുത്തശ്ശിയെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുത്തശ്ശിയെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള കാഴ്ചകൾ ഇനി ഇവിടെ പറയുകയാണ് എന്താണ് ഹാങ്ങിങ് അപ്പ് മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തോർത്തിയിടുകയാണ് നനഞ്ഞ തുണികളും മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അയലുമ്മ തോർത്തിയിടുകയാണ് ടേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദ വാഷിംഗ് അലക്കി കൊണ്ടുവന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അവിടെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുകയാണ് അറ്റ് ദ കുക്ക് ക്വാറലിങ് വിത്ത് വിത്ത് എ വെൻറ്റർ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കുക്ക് പാചകക്കാരൻ ക്വാറലിങ് വഴക്കിടുകയാണ് വിത്ത് ഫ്രൂട്ട് വെൻറ്റർ ആരുമായിട്ട് പഴക്കച്ചവടക്കാരനുമായി ഫ്രൂട്ട് പഴം വെൻഡർ കച്ചവടക്കാരൻ വെൻഡർ 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 മറക്കരുത് കച്ചവടക്കാരൻ പഴക്കച്ചവടക്കാരൻ അവിടേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം അയാളുമായിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സാധാരണ എന്തായിരിക്കും പഴക്കച്ചവടക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബഹളം എന്തായിരിക്കും ചേട്ടാ ഒന്ന് വില കുറയ്ക്ക് ചേട്ടാ എന്തൊരു സാധനം ഭയങ്കര വിലയാണല്ലോ അത് സോ നിങ്ങളൊന്ന് വില കുറയ്ക്കും എന്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള ബാർഗെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഊഹിക്കാം അങ്ങനെ ചില അല്ലെങ്കിൽ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ താഴത്തുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാഴ്ച എന്താണ് മു ആദ്യത്തെ കാഴ്ച എന്തായിരുന്നു മുത്തശ്ശി ആലം തുണികൾ തോരയിടുകയാണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ കുക്ക് വഴക്കിടുകയാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രംബ്ലിങ് അറ്റ് ദ ഹാ ദി ഇന്ത്യൻ മാരി ഗേൾസ് വിച്ച് ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഓൺ സ്പ്രിങ്ങിങ് സ്പ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് ഓൾ ഓവർ ദ ഓൾ ഓവർ ഹിസ് വെരി ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മുത്തശ്ശൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രംബ്ലിങ് എന്താ ഗ്രംബ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണിപ്പെറുക്കുക ഓരോന്നിനും എണ്ണിപ്പെറുക്കുക പിറു പെറുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഗ്രംബ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ ഹാർഡി എന്തിനോടാണ് എണ്ണിപ്പെറുക്കുന്നത് ഹാർഡി എന്താ ഹാർഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടിച്ചു കൊഴുത്ത റോബസ്റ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ മാരി ഗോൾഡ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ മാരി ഗോൾഡ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടാവുന്ന മാരി ഗോൾഡ് ഒരു ഫ്ലവറാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ മാരി ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല്ലികയാണ് എന്താ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു മല്ലിക ഇത് തടിച്ചിട്ടല്ലേ അതാണ് ഹാർഡി ഇന്ത്യൻ മാരി ഗോൾഡ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈ മാരി ഗോൾഡ് അതിന് അത് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാ ഗാർഡനിൽ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനിങ്ങനെ എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവർ ഇത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഫ്ലവർ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം ഇത് അദ്ദേഹം ഇതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നു വിച്ച് ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഓൺ സ്പ്രിങ്ങിങ് ആ ഓവർ ദ ആൾ ഓവർ ഹിസ് വെരി ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഗാർഡൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഗാർഡനിൽ ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈ മല്ലികച്ചെടി കാണുമ്പോൾ മുത്തശ്ശന് പെറുപെറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവരൊന്ന് എണ്ണിപ്പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അത് ഞാനൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന സങ്കല്പിച്ച് എൻ്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് മുത്തശ്ശൻ എന്താണ് ഈ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഫ്ലവറൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡനിലുള്ളത് ഇതൊക്കെ വലിച്ചെറിയണം ഓരോരോ ഫ്ലവർ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഫ്ലവർ അത്ര മാരി ഗോൾഡ് മല്ലിക ഇതങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും യൂഷ്വലി നത്തിങ് വെരി എക്സൈറ്റിങ് ഹാപ്പൻഡ് വൈൽ ഐ വാസ് ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ അങ്ങനെ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്
ടു ലാസ്റ്റ് മീ അത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലാസ്റ്റ് എന്താ ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്യണം എന്താ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടു നിൽക്കുക അവശേഷിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് മീ ത്രൂ ദ സമ്മർ ആ എന്താ പറയുക സമ്മറിലുടെ നീളം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ഈ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ളത് ദാറ്റ് വാസ് ദ ടൈം ഐ സോ എ മങ്കൂസ് ആൻഡ് കോബ്ര ഫൈറ്റ് ടു ഡെത്ത് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ആ കാഴ്ച മറ്റൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്തായിരുന്നു ആ കാഴ്ച ഒരു പാമ്പും കീരിയും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് ടു ഡെത്ത് മരണ പോരാട്ടമായിരുന്നു നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു പാമ്പും കീരിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ഫൈറ്റ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഗാർഡനിലായിരുന്നു വായിൽ അതിനിടയിൽ ഐ സാറ്റ് ഡയറക്ട്ലി അബാവ് ം അവർക്ക് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് പാമ്പും കീരിയുടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ബനിയാൻ ട്രീ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആൽമരത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ആൻഡ് ഏപ്രിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ നമുക്കറിയാം ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൂടുള്ള സമയമാണ് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞു ഏപ്രിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചൂട് കൂടുന്ന സമയമാണ് ഇറ്റ് വാസ് ആൻഡ് ഏപ്രിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒരു ഏപ്രിലെ ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയിരുന്നു ഉച്ച തിരിഞ്ഞുള്ള സമയം and the warm breezes of approaching avideke endu varigiyana ilangaatti veesigiyana ilangaattil thenga kulagal aadana kadhe ellatta parayanadu oru warm breeze ilangaattineyana breeze nu paraya adu summer kaat avideke endu geeyana veesigiyana had sent everyone including grandfathers indoors അല്ലെ അപ്പം അവിടെ നന്നായിട്ട് കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് എവിടേക്ക് വരാ കാറ്റ് വീശി എന്നാണ് പറയുന്നത് വീടിനകത്തിരിക്കുന്ന മുത്തശ്ശൻ ഇൻഡോറിലാണ് ഇൻഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് ഔട്ട്ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് അപ്പം വീടിന് ഉള്ളിലുള്ള മുത്തശ്ശൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോലും ആ കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെല്ലുകയാണ് അവർക്ക് നല്ല തണുത്ത നമ്മളെ നാലിച്ചേക്ക് വേനൽക്കാലത്ത് ഭയങ്കര ചൂടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ വേറത്തിങ്ങനെ സമയത്ത് നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ആഹാ എന്തൊരു സുഖം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ അപ്പം അതേപോലെ ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് ഡ്രൗസി ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്ത് വരികയാണ് ഉച്ചമയക്കം വരികയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്കൂളിൽ എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ആ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ചൂട് കൂടുന്ന ഒരു സമയം കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് ട്രാവൽസ് ഇ മൈ സെൽഫ് എനിക്ക് ആ സമയം മയക്കം അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ആൻഡ് വാസ് വണ്ടറിങ് ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോവുകയാണ് ഇഫ് ഐ ഷുഡ് ഗോ ടു ദ പോണ്ട് ഇനി എവിടേക്ക് കുളത്തിലേക്ക് പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളം കുളത്തിലേക്ക് പോയാലോ എവിടെയുള്ള കുളം ബിഹൈൻഡ് ദ ഹൗസ് ഫോർ സിം വീടിന് പിന്നിലുള്ള കുളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നീന്താൻ പോയാലോ ചൂട് അത്രയും ചൂടാണ് ഒന്ന് നീന്താൻ പോയാലോ എന്ന് വരെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു തോന്നി വെൻ ഐ സോ എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ കറുത്ത ബ്ലാക്ക് കറുത്ത കോബ്ര ഗ്ലൈഡിങ് അതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നീങ്ങി വരികയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് നീങ്ങി വരുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് എ ക്ലംബ് ഓഫ് ക്യാക്ടസ് കള്ളിമുൾച്ചെടികൾക്കിടയിലുള്ള കൂട്ടം ക്യാക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളിമുൾച്ചെടി ക്ലംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം ക്ലംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം കള്ളിമുൾച്ചെടികൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കോബ്ര പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വരികയാണ് ഫോർ സം കൂളർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് ഗാർഡനിലെ തണുപ്പ് തേടിയിട്ടാണ് പാമ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാമ്പ് വേനൽക്കാലത്ത് നന്നായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങും കാരണം ചൂടാണ് അപ്പം ഈ ചൂടിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തണുപ്പിലേക്ക് ഇവ പോവും അതുകൊണ്ടാണ് വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണത് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പാമ്പ് തണുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂളർ പാർട്ട് തണുപ്പുള്ള ഭാഗം അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതേ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക എ മങ്കൂസ് ഒരു കീരിയും അല്ലെ ഹും ഐ ഹാഡ് ഓഫൺ സീൻ ആ കീരി യെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുമ്പോൾ പലതവണ ഞാൻ ഗാർഡനിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് കുട്ടി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ കീരി അവ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാമ്പരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് എമേർജ്ഡ് ഫ്രം ദ ബുഷസ് കീരി എന്ത് ച
കോബ് കോബ്രയാണ് രണ്ടാമതാണ് കീരി വന്നത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാറിപ്പോകരുത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് കുട്ടികൾ തല്ലുന്ന സമയത്ത് ആയിട്ടുങ്ങൾ പാമ്പും കീരിയും പോലെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ ആദ്യം വന്നത് പാമ്പ് പിന്നെ വന്നത് കീരി അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്തില്ല ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ഇൻ ക്ലിയറിങ് ബിനീത്ത് ദ ട്രീ എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലുള്ള ശൂന്യമായ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗച്ചെടികളും പുൽ അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റിച്ചെടികൾ പുല്ലുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടേക്കാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരും യുദ്ധഭൂമി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവർ വരികയാണ് ഇൻ എ ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നു നല്ല തിളക്കം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ കെയിം ടു ഫേസ് ടു ഫേസ് അവർ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും പോരാടുകയാണ് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വരികയാണ് കോബ്ര ന്യൂ ഓൺലി ടു വെൽ ദാറ്റ് ദ ഗ്രേ മംഗൂസ് ഇനി അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് കോബ്ര പാമ്പിന് നന്നായിട്ട് ആരറിയാം ഈ ഗ്രേ മംഗൂസിനെ അറിയാം ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ള മംഗൂസിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം എതിരാളി എതിരാളിയെ അറിയണമല്ലോ അയാളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ത്രീ ഫീറ്റ് എത്ര അടിയുണ്ട് മൂന്ന് അടി മൂന്ന് ഫീറ്റ് നീളം ഉണ്ട് വാസ് സുപേബ് ഫൈറ്റർ ഒന്നാം തരം ഒരു ഫൈറ്ററാണ് സുപേബ് സുപേബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒന്നാം തരം ഒരു ഫൈറ്റർ ഫൈറ്റർ പോരാളിയാണ് ആൻഡ് ക്ലവർ എന്താണ് സൂത്രശാലിയാണ് അഗ്രസീവ് അക്രമാസക്തനാണ് പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അഗ്രസീവ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ശക്തനാണ് ആര് മങ്കൂസ് മങ്കൂസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലേ മങ്കൂസ് വളരെ എന്താണ് സോങ് സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ജാവ വളരെ സിമ്പിളാണ് പവർഫുൾ ആണെന്ന് പറയണ പോലെ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് പറയണത് സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു സിനിമയിൽ ജാവ വളരെ സിമ്പിളാണ് പവർഫുൾ അതെ വളരെ പവർഫുൾ ആണ് അതുപോലെ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് മങ്കൂസ് വളരെ പവർഫുൾ ആണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് വളരെ പവർഫുൾ ആണ് അഞ്ചലിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പം മങ്കൂസ് വളരെ എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആണ് ബട്ട് ദ കോബ്ര ഇനി കോബ്രേനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കോബ്ര വാസ് സ്കിൽഫുൾ കോബ്രയും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല അവനും കഴിവുണ്ട് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ ടു അവനും തരക്കേടില്ല നല്ല ഫൈറ്റർ കൂടിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവനും നല്ലൊരു ഫൈറ്ററാണ് ഹി കുഡ് നോ ഹി കുഡ് മൂവ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി പാമ്പിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം സ്വിഫ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവന് ഈ എതിരാളികളെ കൊത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊത്തുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ആൻഡ് ദ സാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് ലോങ് എന്താണ് അവൻ്റെ ഇനി അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് അവനൊരു വിഷപ്പലുണ്ട് ആ വിഷപ്പല്ലിൽ അവൻ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിഷമാണ് ഈ കടിയിലൂടെ എതിരാളികളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനത് സാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് ലോങ് ഷാർപ്പ് ഫാങ്സ് വെയർ എ ഫുൾ ഓഫ് ഡെഡ്ലി വിന അപ്പം എന്താണെന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാമ്പ് എതിരാളികളെ കാണുന്ന സമയത്ത് ആ പല്ലിലേക്ക് വിഷം ഇറക്കും ആ വിഷം എതിരാളികളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കുത്തുന്നോട് കൂടിയിട്ട് ആ വിഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറും അതാണ് ആ പാമ്പിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടി പാമ്പിൻ്റെ കടിയല്ല കടിയിലൂടെ ഏൽക്കുന്ന വിഷമാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് സത്യത്തിൽ അത് എന്തായിരുന്നു ചാമ്പ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രസീലും അർജൻറ്റീനയും ചാമ്പ്യന്മാരല്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു പോരാട്ടമായിരുന്നു ഹിസ്സിങ് ഡിഫിയാൻസ് അത് ശക്തമായ ഒരു പാമ്പ് ഹിസ്സിങ് എന്താണ് ഹിസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശീൽക്കാര ശബ്ദം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്താ ഹിസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ശബ്ദമാണ് ഹിസ്സിങ് ഡിഫിയാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധം പാമ്പ് പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പാമ്പ് തയ്യാറാവുന്നത് തൻ്റെ എതിരാളിയായ കീരിയെ എതിർക്കാൻ അവൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ഹിസ് ഫോർക്ക്ഡ് ടങ്ക് ഫോർക്ക് പോലെയുള്ള ഫോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഈ വി ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഷേപ്പിൽ പാമ്പിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്ന ഈ നാവിനെയാണ് ഫോർക്ക്ഡ് ടങ് എന്ന് പറയു
ത്രീ ഓഫ് സിക്സ് ഫീറ്റ് ആറടിയാണ് ഉള്ളത് അതിൽ മൂന്നടിയും എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ഉയർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഹിസ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ടക്കിൾഡ് ഹോട്ട് അങ്ങനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സ്പ്രെഡ് വിടർത്തി ഹിസ് ബ്രോഡ് വീതി കൂടിയ സ്പെക്ടക്കിൾഡ് കണ്ണട പോലെയുള്ള ഹുഡ് ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുക പത്തി പാമ്പിൻ പത്തി കന്നഡ പോലെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പാമ്പിൻ്റെ ഈ ഭാഗമാണ് കന്നഡ സ്പെക്ടക്കിൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തി അപ്പോൾ ഈ പത്തി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവൻ വിടർത്തി ദ മങ്കൂസ് ബുഷ്ഡ് ഹിസ് ടൈല് മങ്കൂഷ് എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വാല് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ച് നിർത്തി വാലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് വിടർത്തി നിർത്തി അത് പാമ്പ് ഇങ്ങനെ എതിരാളിയെ പോലെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കീരിയും തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദ ലോങ് ഹെയർ ഓൺ ഹിസ് സ്പൈൻ അവൻ്റെ പുറത്തുള്ള പുറത്തുള്ള രോമങ്ങൾ സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ആരുടെ കീരിയുടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് വെരി തിക്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹെയർ ഹാഡ് സേവ്ഡ് ഫ്രം ബൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഫെയ്റ്റൽ ടു അതേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആ പഴയ കാലങ്ങൾ ഇൻ ദ വെരി തിക്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹെയർ ആ പുറത്തുള്ള ആ ഭാഗം വളരെ തിക്നെസ് എന്ത് കൂടിയതാണ് കനം കൂടിയ ഒരു ഭാഗമാണ് ആ കനം കൂടിയ ആ രോമ രോമമാണ് എതിരാളികളെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാമ്പിൻ്റെ കടിയേൽക്കാതെ പാ ഈ കീരി രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊതപ്പ് പോലെ എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് രോമമുണ്ട് ആ രോമം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാമ്പിൻ്റെ കടിയിൽ നിന്നും ഫ്രം ബൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടി പാമ്പിൻ്റെ കടിയിൽ നിന്ന് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദൗ ദ കോമ്പറ്റൻസ് ഇത് വയർ അൺ അവയർ ഓഫ് മൈ പ്രസൻസ് ഇനിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോരാളികൾ ആരൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് പോരാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കീരിയും പാമ്പും ഇവർ രണ്ട് പേരും വെയർ അൺ അവയർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അൺ അവയർ ആണ് അവയറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അൺ അവയർ അൺ അവയർ ഓഫ് മൈ പ്രസൻസ് ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ ആ ആൽമരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ എന്നെ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഈ രണ്ട് ജീവികളും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ദ സൂൺ ബിക്കെയിം അവയർ ഓഫ് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ദ അതർ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് എന്നാൽ അവർ നേരിട്ട് കാണുകയാണ് ആ എന്താ പറയുക ഫൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ മറ്റ് രണ്ടാളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടേക്ക് വരികയാണ് അറൈവൽ അറൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരവ് ആരുടേതാണ് അതർ ടു അതർ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് മറ്റുള്ള രണ്ടാളുകൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു വൺ വാസ് എ മൈന ആൻഡ് അതർ അതർ എ ജംഗിൾ ക്രോ മറ്റേതാര ആരായിരുന്നു ഒരു കാട്ടുകാക്കിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ദ വൈലി അർബൺ ക്രോ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ വീടിനടുത്തുള്ള പോലെയുള്ളൊരു ബുദ്ധിശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാക്കയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഹാഡ് സീൻ ദീസ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ബാറ്റിൽ ഈ രണ്ട് ജീവികൾ അതായത് കാക്കയും അതുപോലെ തന്നെ മൈനയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേ സമയം ആ ഫൈറ്റിങ് കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹാഡ് സെറ്റിൽഡ് ഓൺ ദ ക്യാക്ടസ് ടു വാച്ച് ദ ഔട്ട്കം അങ്ങനെ ഈ കാക്കയും ഈ മൈനയും പോരാത്ത ആൽമരത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ ബോയ് ഇവർ മൂന്ന് പേര് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ കാണുകയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ബാറ്റിൽ ആ ബാറ്റിലിൻ്റെ ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കാണുകയാണ് ബാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാട്ടം യുദ്ധം ആൻഡ് ഹാഡ് സെറ്റിൽഡ് ഓൺ ദ ക്യാക്ടസ് ടു വാച്ച് ദ ഔട്ട്കം ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ഫലം ഈ ഫൈറ്റിങ്ങിൽ എന്താവും ഫലം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഹാഡ് ദ ബീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓൺലി ടു വാച്ച് ആൾ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വെൽ വിത്ത് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാഡ് ദ ബീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓൺലി ടു വാച്ച് ആൾ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വെൽ വിത്ത് ബോത്ത് ഓഫ് ദം അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഡ് ദ ബീൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ള ഈ വാ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ എന്നാണ് അർത്ഥം സംതൃപ്തരാവുക അതായത് ഈ മൈനെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജംഗിൾ ക്രോയും ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ ഈ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാഴ്ച കണ്ട് പാമ്പും കീരിയും തമ്മിലുള്ള ആ കാഴ്ച കണ്ട് അവിടെ തന്നെ സംതൃപ്തപ്പെട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വെൽ വിത്ത് ബോത്ത് ഓഫ് ദം അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും നല്ലത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള
മൈ മൈനയും ജംഗിൾ ക്രോയും വന്നു അവർ ആ മരത്തും ഇരുന്നാൽ മതി അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ആ കാഴ്ച കണ്ടാൽ മതി പക്ഷെ അവർ കണ്ടില്ല അതെവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അവർ ആ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോയിനൊന്നും ആലോചിച്ചൊക്കെ അവൻ ആ ആൽമരത്തിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ അവൻ താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവൻ അവൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് താഴത്തെ ആ കാഴ്ച കാണുക അതുപോലെ മൈനയ്ക്കും ജംഗിൾ ക്രോക്കും കണ്ടാൽ മതി പക്ഷെ അവർ ആ അവിടെ ഇരിക്കാൻ സംതൃപ്തരല്ല അവർ ഈ കാഴ്ച കാണാൻ അവർ സംതൃപ്തരല്ല എന്നാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പാ ഈ ഈ പാമ്പും കീരിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഫൈറ്റിങ്ങിൽ ഇവർ രണ്ട് പേര് എന്ത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് അത് അവർക്ക് അപകടവും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതായത് അവർ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഇടിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗത്തിൽ നമ്മളത് പറയും അവർക്കൊരു അപകടം പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു രണ്ട് പേർക്കും പക്ഷെ അവരവിടെ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് ഹാഡ് ദേ ബീൻ കണ്ടൻറ്റ് അവർ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ സംതൃപ്തരായിരുന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അതും ടു വാച്ച് അത് കണ്ടിട്ട് ഫൈറ്റിങ് കണ്ടിട്ട് ആൾ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വെൽ വിത്ത് ബോത്ത് ഓഫ് ദം അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും നല്ലത് മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യായിരുന്നുള്ളൂ വരുമായിരുന്നുള്ളൂ അടുത്തത് ദ കോബ്ര സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദ ഡിഫറൻ ഡിഫെൻസീവ് ഡിഫെൻസീവ് കോബ്ര അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഡിഫ് ഓൺ ദ ഡിഫെൻസീവ് പ്രതിരോധത്തോടു കൂടി എതിർത്തിട്ട് ശത്രുവിനെ എതിർക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളുമായിട്ട് കോബ്ര കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂർഖൻ പാമ്പ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് സ്വേയിങ് സ്ലോവ്ലി ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വേയിങ് അനങ് ചലിക്കുന്നു സ്ലോവ്ലി സാവധാനത്തിൽ സൈഡ് ടു സൈഡ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് ചലിക്കുന്നു ട്രൈങ് ടു മെസ്മറൈസ് ദ മങ്കൂസ് ഇൻ ടു മേക്കിംഗ് എ ഫോൾസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നിട്ട് ഈ കോബ്ര എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ മങ്കൂസിനെ മായാവലയത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മയക്കാൻ നോക്കുകയാണ് മെസ് മറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മയക്കുക മായാവലയത്തിലാക്കുക ദ മങ്കൂസ് ടു മേ ഇൻ ടു മേക്കിംഗ് ഫോൾസ് മൂവ് കബഡ ചലനം എന്താ ഫോൾസ് മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കബഡ ചലനം അതായത് ഒരു ദിശയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പോവുക അപ്പോൾ പാമ്പ് എന്താ പറയുക ഇതിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പാമ്പ് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കീരിയുടെ വിചാരം എന്താണ് ആ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതായത് അതാണ് ഒരു കബഡ ചലനം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിനാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് But the mongoose knew the power of his opponent glassy. In the glassy, it's called glass. What is the glass? It's called glass. 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 The mongoose is called glass. It's called glass. തൻ്റെ ഓപ്പണൻസ് എൻ്റെ ഓപ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിരാളി എതിരാളിയുടെ ശക്തി അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺവിങ്കിങ് ഐസ് അവൻ കണ്ണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചിമ്മുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് ചിമ്മുക അൺവിങ്കിങ് ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൾ ചിമ്മുന്നില്ല വിങ്കിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡാണ് അൺവിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് അൺ റിഫ്യൂസ്ഡ് ടു മീറ്റ് ദം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ണുകൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ണ് ചിമ്മുന്നേയില്ല കണ്ണടയ്ക്കാൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തയ്യാറാവുന്നില്ല കാരണം കണ്ണടച്ച് നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് കണ്ണൊക്കെ അടച്ച് തുറക്കുമ്പോഴേക്കിന് ചിലപ്പോൾ എതിരാളി വന്ന് നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത്രയും ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ കണ്ടായിരിക്കും അവർ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് തെറ്റില്ല അതിലേക്ക് തന്നെ തുറച്ച് നോക്കും അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇൻസ്റ്റഡ് ഹി ഫിക്സഡ് ഹിസ് ഗെയ്സ് at a point just below the cobra's hood instead the instead nanna pagaram he fixed his gaze avan avante notam endigeyana oru point like endigeyana thurichu nokkugeyana just below the cobra's hood appa keeri ini avadekka nokkunadu paambinde endha paraya hood hood nanna pattiyude tottu thaali nokkunadu adendha paambinde patti mikku nokkan kaaranam അല്ലേ പത്തിയിൽ ആ പത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് നമ്മളെ കടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ആ കടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നിന്നാണ് രക്ഷ നേടേണ്ടത് അപ്പോൾ കീരിക്കറിയാം അതിൻ്റെ വായയാണ് അപകടം അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നോക്കുകയാണ് ആൻറ്റ് ഓപ്പൺ ദ അറ്റാക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആക്രമണം
ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഫെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപട ചലനം തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കപട ചലനം അവൻ അവിടെ നടത്തുകയാണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ കാണിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇത് കോബ്ര സ്ട്രക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കോബ്ര എന്ത് ചെയ്തു കുത്ത് കുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാതെ സ്ട്രൈക്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വി ടു ഫോം ആണ് സ്ട്രക്ക് കുത്തി ഹിസ് ഗ്രേറ്റ് ഹുഡ് അവൻ്റെ ആ വലിയ പത്തി കെയിം ടൗൺ സോ സ്വിഫ്റ്റ്ലി വളരെ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു അത് വന്നു താഴ് താഴോട്ട് വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഐ തോട്ട് അപ്പം മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നത്തിങ് കുഡ് സേവ് ദ മങ്കൂസ് എന്താണ് ഇനി ആ മങ്കൂസിന് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു തുടക്കം വാം നല്ലൊരു തുടക്കമാണ് ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് സ്നേക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയത് ആരാണ് സ്നേക്കാണ് തുടങ്ങിയത് ആ ഫൈറ്റ് സ്നേക്കിൻ്റെ ഫൈറ്റിങ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കണം നമ്മുടെ ബോയ്ക്ക് മന ബോയ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഓ ഇനി ഒരാൾക്കും ആ കീരി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ബട്ട് ദ ലിറ്റിൽ ഫെലോ ജമ്പ്ഡ് എക്സാക്ട്ലി സോറി നീറ്റ്ലി ടു വൺ സൈഡ് എന്നാൽ അപ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിറ്റിൽ ഫെലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീരി ജമ്പ്ഡ് നീറ്റ്ലി വൺ ടു വൺ സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവൻ വ്യതി വിദഗ്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കീരി ചാടി ആൻഡ് ഡാർട്ടഡ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചലിച്ചു എന്താ ഡാർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലിച്ചു ഇൻ ആസ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആസ് ദ കോബ്ര കോബ്ര ഏത് വേഗതയിലാണോ കോബ്ര മുർഗൻ പാമ്പ് ചലിച്ചത് അതേ വേഗതയിൽ തന്നെ ആരും പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മങ്കൂസ് അഥവാ കീരി പോയി ബിറ്റിങ് ദ സ്നേക്ക് എന്താണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബിറ്റിങ് ദ സ്നേക്ക് പാമ്പിനെയും എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കടി കൊടുത്തു ഓൺ ദ ബാക്ക് എവിടെയാണ് കടിച്ചത് പാമ്പിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് കടിച്ചത് അത് പുറം ഭാഗത്ത് കടിച്ചു ആൻഡ് ഡാർട്ടിങ് എവേ എഗെയിൻ ഔട്ട് ഓഫ് റീച്ച് എന്നിട്ട് പാമ്പിൻ്റെ പാമ്പിന് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് പാമ്പിനെ കടിച്ച ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പാമ്പ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ നിന്ന് സ്കൂട്ടാവണം അപ്പോൾ വേഗം എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ആ കീ പാമ്പ് ഇനി തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ പറ്റ ആവാത്ത രീതിയിൽ അവൻ ദൂരേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മാറിപ്പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിന് എത്താൻ പറ്റാത്ത സ്ഥല ദൂരത്തേക്ക് അത് കുറച്ച് അകലേക്ക് ഈ കീരി മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതോടെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ആദ്യ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കഴിയുകയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേജ് പന്ത്രണ്ട് വരെ കംപ്ലീറ്റായി അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പേജ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്ദ